Image Sales, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird, so dass es in Zukunft nur noch heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Und ich bin Carmen Brabletz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und ich verspreche dir, die nächsten Minuten werden sich definitiv für dich lohnen. Stell dir Folgendes vor, dein Telefon klingelt, es ist eine unbekannte Nummer auf dem Display. Wie ist deine Erwartungshaltung? Ist es ein, oh, das wird schon irgendjemand sein? Oder ist es eher der Wunsch und das Bedürfnis und die Freude darüber, einen potenziellen Kunden am Telefon zu haben, der dir mit Auftrag droht. Oder wenn dein Unternehmen zum Beispiel aus der IT bist, den momentan die Kunden die Bude einrennen und du sagst, boah, ich brauche so die richtigen Mitarbeiter, die endlich mal die Jobs erledigen. Und da ist gerade der Potenzielle dran und sagt, ich liebe euer Unternehmen, ich möchte hier arbeiten. Oder wenn du ein Startup bist, dass sich ein Investor meldet und sagt, ich finde deine Geschäftsidee so geil, ich möchte Investor werden. Du sagst, ja, das wäre echt schön, aber... Es gibt hier kein Aber. Ich zeige dir heute, wie du dieses Aber durch ein Und ersetzt. Ein Und, ich kann das schaffen. Ich richte mir das ein, dass die richtigen Mitarbeiter, Kunden und Investoren bei dir anrufen oder bei dir naja, vor der Bürotür stehen, je nachdem, wie du es haben möchtest. Ja, ich bin so ein bisschen die Revoluzerin, denn ähm, ich halte von Akquise absolut gar nichts. Ich halte auch von Werbung absolut gar nichts. Und ich werde im Laufe der nächsten ja, knappen Stunde auch erklären und darlegen, warum. Ich bin Strategin, ich bin Analystin und zwar schaue ich mir die Wirkung von Unternehmen und Firmen und Marken an, denn das ist das, was ich richtig gut kann. Und das ist auch das, wo ich dir heute ein wenig Einblick hinter die Kulissen geben werde, denn es gibt einen Punkt, den die wenigsten Verkaufstrainer dir mitgeben, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht wissen. Denn es gibt vor dem Moment, wo der Mensch, mit dem du redest, dir quasi die Erlaubnis erteilt, in ein Verkaufsgespräch einzugehen, also es wirklich um die Entscheidung geht, ja oder nein und wie wird dieser Verkauf stattfinden, gibt es noch eine Stufe davor. Und diese Stufe hat etwas mit ja, Neurowissenschaft zu tun, aber keine Angst, ich werde dich in keinster Weise mit irgendwelchen hochtrabenden Begriffen oder Formeln oder sonstigen Dingen belästigen. Wisse nur, dass das, was ich dir heute hier mitgebe, auf Studien von Harvard und anderen Elite Universitäten Universitäten so rum <lacht> beruht und ich mir das nicht aus den Fingern gesogen habe. Ich bin seit 17 Jahren in dieser Branche tätig und ich habe so ein bisschen was gesehen und ich plaudere heute aus dem Nähkästchen. Denn das, dieser Wunsch, dieser, dieser Weg zum Umsatz, nämlich gebeten zu werden, statt zu bitten, ist das Versprechen, was ich meinen Kunden seit fast zwei Jahrzehnten mitgebe und es auch erfolgreich umsetze. Schauen wir uns einmal an, woran liegt es denn, dass ich... Einwandbehandlung, Vorwandbehandlung, Preise feilschen, Dreingaben, Draufgaben, diesen ganzen, entschuldige, wenn ich es sage, Mist immer noch durchexerzieren muss. Mir eine, und vielleicht kennst du das, ich habe vor uff, 20 Jahren meinen Finanzvertrieb mit aufgebaut und das erste, was man uns mitgegeben hat, war ne, so ein leeres Blatt, so mit 100 Kästchen allerdings und es hieß, wenn ein Kästchen davon nur ein Jahr wird, dann hat sich das schon gelohnt. Wirtschaftlicher Selbstmord, denn ganz ehrlich, 100 Menschen, Firmen, Kontakte anzurufen oder sich auch noch mit denen zu treffen vielleicht, also in Kontakt zu treten, kostet ja schon Zeit. Und sich 99 Neins davon abzuholen, ganz ehrlich, das ist pure Zeitverschwendung. Und das Einzige, was wir im Leben uns nicht wiederholen können, meine Lieben, das ist Zeit. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber, nix aber, dreh den Spieß doch einfach um. Und ihr könnt das und ich kann euch zeigen, wie das geht. Denn bevor ich euch die sechs Schlüsselfaktoren mitgebe, wie du ein Image aufbaust, was für dich verkauft, denn das ist das, was in Zukunft dein Verkaufs-, Vertriebs-, Vermarktungsspitzenmitarbeiter sein wird und sein kann, wenn du es zulässt, ist noch eine kleine Vorarbeit. Und zwar gibt es so zwei Bereiche in uns, in unserem Gehirn, die Entscheidungen treffen. Das ist einmal der Verstand und einmal das Unterbewusstsein. Jetzt darfst du dich melden, ich kann dich leider nicht sehen. Glaubst du eher, der Verstand trifft die meisten Entscheidungen oder das Unterbewusstsein? 
Diejenigen von euch, die jetzt gesagt haben, ah, auf jeden Fall der Verstand, ich mache das ja bewusst, sind leider auf dem Holzweg. Über 90 Prozent, und da kommen wir zu Harvard und Co., den Studien, über 90 Prozent unserer täglichen Entscheidungen, egal worum es geht, und natürlich auch um die Kaufentscheidungen, werden von eurem Unterbewusstsein gesteuert und entschieden. Und diese Entscheidungen zu treffen, da ist ein Prozess dann dahinter. Und es gibt einen entscheidenden kleinen Moment, mag ich ihn nennen, der euch das Leben erleichtert, der Verkaufen, Vermarkten, Kunden, Mitarbeiter, Investoren gewinnen in Zukunft zu einem Kinderspiel machen wird. Es ist kein, du legst morgen die Füße neben das Telefon und wartest darauf, dass du Millionär wärst, Konzept. Nein, es ist sehr, sehr arbeitsintensiv, aber ohne die üblichen psychologischen Neins und die Schmerzen, die damit verbunden sind. Ganz ehrlich, ich habe Kunden, die kommen aus der IT und ähm, die haben in der Pandemie beispielsweise 40% Prozent ihres Umsatzes verloren an nur einem Kunden, der gegangen ist. Und neue Kunden zu akquirieren, dauert bei denen zweieinhalb Jahre. Aufgrund der Komplexität des Verkaufsprozesses und der Produkte, Dienstleistungen, die sie verkaufen. Das ist also fast Selbstmord an der Stelle, denn diese Zeit, ja, diese 40%, Prozent, die weggebrochen sind, plus all dem, was natürlich los ist, sind kaum einzufangen. Und die haben natürlich einen wahnsinnigen Druck und kommen deswegen auch zu mir, damit ich diese zweieinhalb Jahre auf zweieinhalb Monate verkürzen kann. Und das geht. So, wir haben den Verstand. Der Verstand, der Verstand arbeitet in Grauzonen. Ja, wir sind beeinflussbar. Wir sind beeinflussbar durch unsere Emotionen, durch unsere Bedürfnisse, durch unsere Wünsche. Wo wir sagen, ach, hätte, könnte, wäre, vielleicht ist das ja doch möglich. Wie gut unser Verstand betrügbar ist, kennt ihr an dem Konzept der Vater Morgana. Ja, getrieben durch das Bedürfnis, jetzt Wasser zu bekommen, stellen wir uns plötzlich eine Oase vor inmitten der Wüste. Unsere Intuition, also unser Unterbewusstsein, unser Bauchgefühl, gibt es viele Namen für das gleiche Konzept, würde uns ganz klar sagen, du spinnst, da ist nur Sand, aber lauf du mal. Denn unser Unterbewusstsein kennt nur zwei Zustände. Ich bin Computersystemanalystin, so in meinem ersten Arbeitsleben als Angestellte. Das ist wie auf der, im Prozessor eines Rechners. Es gibt nur Ja oder Nein, An oder Aus, Null oder Eins. Das ist wie beim Lichtschalter, An oder Aus, klick, klack. Also jetzt nicht der Dimmer, das ist der Verstand, die Grauzone dazwischen, sondern das ist der ganz klare An- oder Aus-Lichtschalter. Und dieser Moment, wo dein Unterbewusstsein an- oder aussagt, ist nicht der Moment, wo du dich entscheidest, etwas zu kaufen, sondern der Moment davor. Der Moment, wo abgeglichen wird zwischen all den Informationen, die ich in meinem Leben gesammelt habe, Erfahrung, der Informationen, die ich im Verkaufsprozess, Werbung, Marketing, Vermarktung, Kommunikation bekommen habe, vermenge die mit der Information, die ich jetzt gerade bekomme, nämlich der Wirkung, die mir entgegengebracht wird. Und wir wirken auf drei Ebenen. Der optischen, also das, was wir zu sehen bekommen, nicht nur am Menschen, das können auch die LKWs eures Unternehmens sein, eure Autos, eure Geschäftsunterlagen. Die zweite Ebene ist der Inhalt, also die Kommunikation. Was bekomme ich zu hören? Und die dritte Ebene, das ist das Verhalten. Also was erlebe ich gerade in der Situation? Und eins oder null, stimmt, stimmt nicht, ist, ist es positiv oder negativ für mich, eine Entscheidung zwischen dem Abgleich dessen, was ich kenne, was ich erwarte und dem, was ich hier erlebe. Und beispielsweise, ja, wenn ich ähm, eine Software kaufe und ich kaufe die Option der Business Hotline, ich brauche also nicht 25 Minuten in der Hotline zu warten, ich habe nicht acht Stunden oder zwei Tage in Störungszeit, sondern bin schneller dran. Und ich sitze drei Stunden an der Hotline und man sagt mir ja, in vier Tagen ist eventuell ein Techniker da. Was ist passiert? Es ist das Versprechen, wofür ich auch noch gezahlt habe, ist hier gebrochen worden durch ein anderes Erlebnis. In meinem Kopf, ich habe ja schon gekauft, aber in meinem Kopf bin ich dabei zu sagen, ich habe gekündigt und ich suche mir jetzt einen neuen Anbieter. Das ist also so das Thema, ja, wie verliere ich Kunden, aber das ist genau der Prozess, wo hier eine negative, ich verabschiede mich, Kaufentscheidung für jemand anderen an der Stelle getroffen worden ist. Das heißt, wie wir wirken, ja, was wir sagen, wie wir auftreten, wie wir uns vermarkten, wie wir kommunizieren, ist essentiell wichtig. Wenn du stimmig wirkst, kannst du dir ein Image aufbauen, was langfristig für dich verkauft. Und wir gehen jetzt mal in die sechs Schlüsselfaktoren rein. Denn es liegt niemals am Thema. Es liegt auch niemals am Produkt. Es liegt immer am Menschen, sprich an dir, der den Kriterien deines Gegenübers 
nicht gerecht wird. So hart wie es klingt, ist es auch. Denn ganz ehrlich, wir haben ja einige Männer hier wahrscheinlich auch bei uns, die zugucken. Bei den Ladies ist es ja auch nicht anders. Aber dann haben wir unsere Statussymbole, unsere Rolex, unseren Porsche, unsere Louis Vuitton Tasche oder was auch immer wir dementsprechend mit uns tragen, um sich mit dem Image auch zu schmücken. Denn das ist das, was dahinter steht. Aber es sind Statussymbole. Es ist nicht das Image, was ihr weitergebt. Denn das Image, was sich... Also was heißt Image? Image ist... Das Abbild deiner Person, deiner Wirkung, was sich auf der geistigen Festplatte deines Gegenübers manifestiert. Das ist da abgespeichert. Und erzählt nicht, was du mit dir rumträgst, sondern erzählt eben das, was ich gesagt habe. Optik, Verhalten, Kommunikation, abgeglichen mit dem, was ich vorher erlebt habe. Und wenn da ein Bruch drin ist, ja, jemand verkauft Luxusimmobilien und fährt mit einem mit Panzertape zusammengeheilt in Fiat vor, der schon vor 20 Jahren hätte sterben wollen, ist ein Bruch im Erlebnis drin. Und ich sehe so oft an Kleinigkeiten. Ich bin Analystin. Ja, ich habe das Thema Computersystem und Analystin gelernt und dieses analytische Denken, ich, ich sehe mir etwas an und ich finde den Fehler im System, hat in meiner Umgebung schon sehr oft zu Lachen angeführt, so nach dem Motto, kam, zieht das Chaos und Katastrophen an. Nein, ich sehe sie einfach, ich spreche sie an und ich gehe ihnen quasi entgegen. Aber deswegen bin ich auch so gut, um euch zu sagen, wo die Fehler im System sind. Schauen wir uns doch jetzt mal die sechs Schlüsselfaktoren an, damit ihr sofort auch was umzusetzen habt. Nummer eins. Nummer eins ist die Marke. Ich habe gerade vom Image ab, äh, gesprochen. Das Abbild von euch. Was seid ihr denn? Ihr seid eine Identität. Deswegen reden wir ja auch in der Markenwelt von Corporate oder Personal Identity. Das ist euer Nukleus. Euer Nukleus, eure DNA, eure Identität sagt das eine über euch aus, nämlich wofür steht ihr? Was ist das Versprechen, was, was ist dein Versprechen, was du an deinen Gegenüber abgibst als Mensch, als Vertreter des Unternehmens, als Vertreter der Politik, als Vertreter eines Startups, einer Bewegung, einer Stiftung, wer auch immer du gerade bist? Ich möchte euch mal ein Beispiel aus der Nicht-Dienstleistung. Also ich bin spezialisiert auf Dienstleistungen, deswegen werden wir sehr viel im Dienstleistungsbereich reden, aber das alles kann auch auf Produkte übertragen werden. Deswegen fange ich auch direkt mal mit einem Produktbeispiel an. Eine, oder einer der härtesten Märkte auf der Welt, der hart umkämpftesten und derjenige mit dem größten Umsatzpotenzial ist die Kosmetikindustrie. Und dort mit einer neuen Marke auf den Markt zu gehen, ist boah, fast unmöglich wahnsinnig kostenintensiv oder mit einem sehr, sehr guten Marketingkonzept, Guerilla-Marketing oder ähnlichem verbunden. Vor vielen Jahren ist eine, eine Kosmetikfirma, eine Brand auf den Markt gekommen, die Männer und Frauen gleichermaßen kennen. Denn sie hat eine Revolution auf, ausgelöst, die die komplette, nicht nur Kosmetik, sondern auch Modeindustrie beeinflusst hat. Und zwar nachhaltig. Und zwar DAF, D-O-V-E, ja, die Taube. DAF kennt im Grunde genommen jedes Kind, denn... Darf hat eine Sache gemacht in ihrer Markenkommunikation. Sie hat nicht die gefotoshoppten, perfekten Frauen und Männer ja, mit den Sixpacks und den vollen Haaren und den tollen Brüsten, den faltenfreien Gesichtern und den perfekten Formen in die Werbung gestellt und hat uns, ja was macht denn Kosmetik mit uns? Kosmetik setzt uns unter Zugzwang, macht uns Stress. Warum? Wir schauen morgens in den Spiegel und sagen uns, ich kenne dich nicht. Aber ich wasche dich trotzdem, mal gucken, was passiert. Ja, wir Frauen haben einen riesen Vorteil, wir können mit Make-up noch so einiges wettmachen. Ja, aber ihr Männer kennt den Druck morgens unter der Dusche auch, wenn man wieder ein paar mehr Haare im Abfluss hat, als man eigentlich auf dem Kopf haben wollen würde. Ja, ich übertreibe jetzt gerne, aber ich sehe es mir nach, dass ich hier nur anschaulich schildern möchte. Und diese Marke hat es umgedreht. Sie hat nicht gesagt, du musst schöner, du musst jünger, du musst straffer, du musst perfekter sein. Nein, sie hat gesagt, mit Bildsprache, perfekt, wir stellen normale Menschen in den Fokus. Frauen mit Dellen, mit Kurven, mit Männer, mit weniger Haaren auf dem Kopf und nicht unbedingt mit dem Sixpack, sondern ganz normale Figuren. Sie haben damit einen Aufschrei in der ganzen Branche produziert, provoziert. Wofür steht die Marke? Was ist deren DNA, deren Identität, das Versprechen dahinter? Es ist nicht, ich mache dich jünger, hübscher, was wir sowieso nie schaffen mit Kosmetik, sondern sie sagt, oder der Nutzen dahinter ist Entlastung. Denn sie sagt ganz klar mir als Kunden, meine Liebe Carmen, du bist okay, so wie du bist. Was du mit unserer Kosmetik allerdings erreichst, ist, dass du den Status Quo erhältst, dass wir dich pflegen wollen, weil du schön bist. Wow. Ich schaue morgens also nicht mehr hin und denke mir so, oh mein Gott, da ist eine neue Falte, bitte, ich brauche unbedingt diese Creme, die es wegmacht, sondern nichts mehr sagt, 
Behaarungslinien. <lacht> Lebenslinien. Die pflegen wir jetzt, sodass sie länger hübsch bleiben. Du weißt, was ich meine. Der Stress morgens im Bad fällt plötzlich von der Arme ab. Es hat, man hat irgendwie einen Partner, der einem anderen Stress macht, aber blenden wir das an der Stelle mal aus. So. Das heißt, was wichtig für euch ist, zum einen, um ein Image aufzubauen, nur dann, wenn du einfach sagst, nee, pass auf, Karm, ich möchte lieber weiterhin kalt telefonieren, kein Problem. Dann wünsche ich dir ein schönes Leben, dann kannst du an der Stelle auch gehen und dann wird nichts, was ich dir heute erzähle, irgendwie ähm, ja, dir helfen. Alle anderen, die aber sagen, ich hätte ganz gerne den Anruf vom richtigen Kunden, vom richtigen Mitarbeiter und vom richtigen Investor, dann bleib bitte dran, ich habe nämlich gleich auch noch was für dich. <lacht> so, also du brauchst als allerersten Schlüsselfaktor eine Marke, das heißt eine Definition von dir. Man redet ja auch gerne über Positionierung. Positionierung bedeutet nichts anderes als deine Position, dein Statement, wer du bist, wofür du stehst, wen du ansprichst, wer ist die Zielgruppe und was kannst du der Zielgruppe mitgeben. Ich sage ja auch ganz klar, meine Spezialzielgruppe oder meine Fokuszielgruppe sind die Dienstleister. Ich habe von Produkten relativ wenig Ahnung und ich kann die auch nicht gut vermarkten. Ich finde da auch nicht wirklich so die Fehler, wie ich das bei den Dienstleistern tue. Ja, die Dienstleistern ab, einem, ab einer bestimmten Größe, ja, die einfach nicht gerade angefangen haben auf dem Markt, sondern die so auf der Stufe sind, wo sie sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr um Preise zu falschen, mich mit der Konkurrenz zu vergleichen, sondern ich möchte jetzt endlich die nächste Stufe zünden und den Spieß rumdrehen, nämlich gebeten werden, statt zu bitten. Das ist die Fokussierung, ne, die Zielgruppe, die ich dementsprechend anspreche und suche und auf die ich mich fokussiere. Und das ist die Brand, die für euch dann auch wichtig ist. Diese Kommunikation, diese, naja, dieses Zeichen auf dem Reisbrett, die Architektur. Und dann wisst ihr nämlich auch, wie ihr rauszugehen habt. Wie ihr ein Image, ein Abbild kreiert, was sich auf der geistigen Festplatte eures Gegenübers manifestieren kann, das korrekt ist, wo es keine Brüche gibt, wo es keinen Moment gibt, wo ihr ihnen gesagt nettes Gespräch, aber wissen Sie, ich musste um meine Nacht drüber schlafen. Ganz ehrlich, diesen Spruch oder dieses, oh ja, das war, danke für die Infos, tolles Telefonat, schicken Sie mir doch mal was zu, hier haben Sie meine E-Mail-Adresse, wir melden uns bei Ihnen. Wie viele, Hand aufs Herz, haben wirklich zurückgerufen? Keiner. Ja, wir haben natürlich hinterher telefoniert und gefragt, ist das angekommen? Ja, wir haben so ein kleines Problem im E-Mail-Server. Ähm, haben Sie die E-Mail bekommen? Bullshit. Wir kennen das alle. Jeder weiß auch, dass das ein totaler Vorwand an der Stelle ist. Aber das ist genau deswegen passiert, weil das Bauchgefühl, die Intuition, auf die wir bewusst nicht hören, aber unterbewusst, ja, unserem Unterbewusstsein sagt, mm -mm. das ist nämlich ein Autopilot, den wir überhaupt nicht beeinflussen können, der in unserem Kopf, in unserem Gehirn, in unserem Inneren vor sich geht, der einfach sagt, nee, du lass die Finger mal davon. So, das war Stage Nummer 1. Stage Nummer 2, Schlüssel Nummer 2 ist Strategie. Ganz ehrlich, meine Lieben, stellt euch mal vor, wir wären jetzt hier auf einer Live-Tagung. Aber nehmen wir mal an, wir wären jetzt live vor Ort. Ich bin immer wieder fasziniert und erschreckt zugleich. Ich kann mich nicht entscheiden, was davon ja, meine Wahl ist. Wie unstrategisch Menschen vorgehen. Also mal Hand aufs Herz. Ja? Wenn ihr auf so eine Veranstaltung geht und ihr sagt, okay, ich will den Limbeck, den Heinrich und die Brabletz sehen, ja, weil mich die Themen interessieren, ganz unterschiedliche Themen, aber vielleicht kann ich da alles was machen, vielleicht kann ich mich in dem Bereich verbessern. Und was dann? Geht doch mal, seid ihr mal strategisch auf eine Veranstaltung gegangen? Habt ihr euch vorher angeguckt, wer ist da? Mit wem möchte ich reden? Ja, wie, mit wem möchte ich in Kontakt treten? Was erzähle ich denn den Menschen? Was nehme ich vielleicht mit, außer der klassischen doofen Visitenkarte? Ja, wie bereite ich mich vielleicht im Vorhinein vor, um mit, den einen, mit dem einen oder anderen auf LinkedIn oder ähnlichen Kontakt zu treten? Vielleicht macht es Sinn, vorher ein bisschen zu posten, damit, wenn die Leute sich mit mir vernetzen, auf meine sozialen Kanäle gehen, schon mal was von mir sehen und sagen, oh, das ist aber ein spannender Mensch, eine spannende eine Firma, eine spannende Idee. Das passiert aber in den seltensten Fällen. Leute, ganz ehrlich, ohne Strategie, ohne einen Bauplan, ich weiß, read the fucking manual, darum geht es gerade nicht, sondern es geht darum zu überlegen, was sind meine nächsten Schritte. Ich bin als Stratege fünf bis zehn Schritte immer im Voraus unterwegs. Ich überlege mir, was für ein was passiert, wenn ich heute jemand meine Visitenkarte gebe? Welche Schritte geht denn? Was muss ich vorbereiten, damit er nirgendwo im, ich sag jetzt mal, im Off landet? also über die Klippe springt in der Kommunikation. Wir haben Markenstrategien, wir haben Marketingstrategien, wir haben Salesstrategien. Wir haben Strategien gibt es also im Umfeld der Mitarbeitergewinnung, der Kundengewinnung, aber auch, wie stelle ich mich für meine Investoren dar? Bitte, geht nicht raus. Fangt nicht an zu verkaufen, euch zu vermarkten, ohne die Prozesse, die Schritte dahinter optimiert zu haben. Auch wenn ihr, einen Podcast habe ich gerade angesprochen, ich habe eine Podcast-Marketing-Agentur seit äh, vier Jahren jetzt mittlerweile und äh, dort 
Es reicht nicht einfach nur zu senden. Man muss überlegen, wie sammle ich die Leads dahinter ein? Wie gehe ich mit den Leuten in Kontakt? Das ist eine strategische, langfristige, mit mehreren Schritten ausgestattete Geschichte. Macht das, tut das, arbeitet strategisch, damit euch nicht die besten Kontakte eures Lebens durch die Lappen gehen. Und damit ihr auch ein Image aufbaut, was für euch verkauft. Denn wenn ihr nicht strategisch, sprich in Vorhinein denkt und agiert, dann können diese Brüche, von denen ich vorhin gesprochen habe, die dieses... Bauchgefühl hervorrufen, nämlich passieren. Kommen wir zum dritten Punkt. Thema Netzwerke. Ich muss zugeben, ich bin seit ich 13 Jahre alt bin in Netzwerken aktiv. Ich bin nicht so diese klassische Vereinsmeierin, sondern ich finde es großartig, mit Leuten, mit like-minded people, sagt man ja so gerne, also mit Gleichgesinnten etwas zu bewegen. Ob das jetzt eine Stiftung ist, ob das ähm, in, in der Wirtschaft ist, ob das privat ist, ob das Charity ist, ich bin da überall mal gewesen oder immer noch mit drin. Doch beim Netzwerken gibt es Regeln. Beim Netzwerken gibt es sehr viele Fettnäpfchen, die man begehen kann. Und stellen wir uns jetzt nochmal wieder die Situation von vorhin vor, wir sind gerade live auf dieser Veranstaltung. Es gibt Pausen zwischendurch, wo man sich vernetzen kann, die extra dafür ja auch aufgestellt und gestaltet werden. Und dann gibt es diese klassischen Menschen, die heute immer noch so agieren. Und ich verstehe nicht, dass sie es nicht kapiert haben, dass sie nicht mehr in der Steinzeit leben. Ja, dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen-Prinzip, wie sieht ein Kartentausch für einen? Ah, wer bist du? Aha, danke, hier meine Visitenkarte, tschüss. Und ich mir denke... War das der Vater Morgana, das ist gerade richtig passiert? Wer war denn das jetzt? Und dann steht da auf der Visitenkarte irgendetwas Nebulöses. Und was passiert mit dem Ding? Die bleibt auf dem Tisch liegen oder sie wandert in den Müll. Vielleicht ist ein hübsches Gesicht drauf, dann nehme ich sie mit nach Hause, aber dann wandert sie dort auf den Stapel von keine Ahnung, wer das war und worum es da eigentlich ging. Hört mit der Scheiße auf. Sorry, wenn ich das so sage. Aber ganz ehrlich, das ist so das allerletzte Netzwerken funktioniert so nicht. Das sind auch diejenigen, ja, die Social Media nutzen und da Verkaufspost, ja, 20% auf alles bis auf Tiernahrung bis heute 24 Uhr. Und sich dann wundern, warum nichts passiert. Ich habe kein Engagement, ich habe keine Conversion, ich kriege kein, also mein Account wächst nicht, ich verliere sogar Follower. Oh mein Gott, das funktioniert nicht. Nein, es funktioniert deswegen nicht, weil du es falsch machst. Netzwerken funktioniert auf allen Ebenen genau umgekehrt. Es ist nicht, gib mir, ich saug mich fest, gib mir. Nein, Netzwerken funktioniert so, gebe und dann bekommst du zurück. Es ist eine Bringschuld und dann kriegst du dementsprechend das, was du brauchst. Deine Kontakte, deine Informationen, was kostenfrei, Barter-Deal, was auch immer du benötigst. Aber erst einmal musst du was investieren. Das muss nicht immer Geld sein. Aber es gibt gewisse Regeln, wie das Netzwerken funktioniert. Ein, auch ein wichtiger Faktor, wie das Netzwerken funktioniert, ist, dass du dich richtig präsentieren kannst. Wie oft stehen wir am Tisch zusammen und fragen, und, was machen Sie so? Da kommt so ein, ja, ich bin Rechtsanwalt der Kanzlei, äh, schieß mich tot und äh, wir bearbeiten ähm, Arbeitsrechtsschutzfälle. Okay. Ja, oder äh, ich bin Coach, äh, ich bin äh, Coach für Berater, Trainer und Speaker. Ähm, ja, okay. Und dann traut man sich gar nicht mehr zu fragen, weil man sich denkt, so, mh, warum kommt so ein mhm und man geht weiter? Warum passiert das? Der Lichtscheiter ist auf Nein gegangen, es ist nicht stimmig für mich, es bringt mir nicht weiter, ich habe nicht genug Informationen, denn ich habe gerade gefragt, und was machen Sie so? Ich frage nicht ab, was derjenige, was sein, sein Arbeitsprozess ist, sondern ich frage, was hinter dieser Frage wirklich steht, ist, was der Amerikaner gerne in What's in it for me formuliert, was habe ich davon, dass es dich gibt? Also sprich, wenn ich dich kennenlerne, was kannst du mir Gutes tun? Den Spieß also rumzudrehen. Also nicht aus meiner Perspektive zu kommunizieren, sondern aus der Erwartungshaltung, dem Bedürfnis deiner Zielgruppe. Den Spieß einmal rumzudrehen. Also einen richtig geilen Pitch auf den Tisch zu legen. Das heißt, ja, kann ich. Dann machen wir mal die Probe aufs Exempel. Wie oft, wenn du sagst, ich kann das, ist dir an diesem Tisch die Visitenkarte von jemand anderem angeboten worden? Wie oft bist du dann ins Gespräch verwickelt worden? Ach so, ja, spannend, erzählen Sie mal mehr. Ein guter Pitch ist für zwei Dinge relevant, notwendig. Und zwar, beziehungsweise gut. Erstens, du qualifizierst die Leute, die am Tisch stehen, die du nicht kennst, ob sie in deine Zielgruppe gehören oder nicht. Ich sagte ja gerade, meine Dienstleistung, ja, Dienstleistungsunternehmen ab einem bestimmten Level, die dann sagen, ich möchte jetzt weg aus dem klassischen Verkauf, feilschen und mich vergleichen, rein in den Imageaufbau, sprich mit der Marke zu arbeiten, in der Kommunikation. So, und wenn derjenige das nicht versteht und sagt, nee, nee, 
halt verkaufen am Telefon ist immer noch das Allergeilste, weiß ich, ist nicht meine Zielgruppe. Ich muss mit dem nicht mehr Argumente austauschen. Leute, ihr habt, nehmen wir mal an, es sind 200 Leute im Raum und ihr habt 20 Minuten Zeit, ihr könnt nicht mit jedem reden. Und so berechnet, wie sich das gerade anhört, hier geht es ums Business. Und wenn es ums Business geht, dann zählt jede Sekunde. Das heißt, mit demjenigen weiter ins Gespräch zu gehen und den Versuchen zu überzeugen, wie toll eure Leistung das ist, Nonsens, weil der will das, was ich in dem Moment anbiete, nicht. So, das heißt, ich habe mit einem richtigen Pitch denjenigen direkt disqualifiziert. Okay, du bist nicht meine Zielgruppe, super, dann gucke ich weiter nach. Und ich schaffe eine Identifikation bei der richtigen Zielgruppe. Und das ist eben so dieses Qualifizieren und derjenige versteht, was ich tue. Der kann also direkt in seiner Lebenswirklichkeit überprüfen, überlegen, brauche ich dich? Und da sind wir wieder beim Image, was verkauft. Wenn bei mir im Kopf angekommen ist, oh, das macht der. Das, was die Person macht, das, das brauchen wir. Was passiert dann? Das ist nicht dann so, dass du hinterher rennen und betteln musst, sondern die Person hat dann ein, oh, da könnte ich mal nachfragen, Moment. Also wir haben den Spieß rumgedreht. Gebeten werden, statt zu bitten. Diejenige Person wird nach mehr Informationen fragen. Verstehst du, was ich meine? Du, bist, du hast ihm quasi die Karotte vor die Nase gehalten. Er hat verstanden, dass das was Leckeres zu essen ist und dass es ihm gut tut. Und also wird er dementsprechend, oder sie, ich rede hier nur in einer Person, damit wir uns die Zeit mit den Gendern hier nicht klauen, ähm, seht mir das bitte nach, damit wir dementsprechend hier erfolgreicher sind. Und hier kommen wir auch zum Geschenk, was ich dir gebe. Ah ja, so ein halbes Geschenk. Also die meisten pitchen ja hier ihre Produkte, ihre Bücher oder jegliches. Das möchte ich nicht tun. Ich möchte nicht dieses klassische Zahle 99 Euro für mein Programm und dann wirst du der Held. Nein, ich möchte, dass du, ob online, ob bei Clubhouse, wir reden gleich über den vierten Schlüsselfaktor, das ist nämlich das Thema Bühne, ja, ob die digitalen Bühnen oder die Live-Bühnen, wenn wir den Mix wieder auf größeren Veranstaltungen unterwegs sind und uns in die Augen gucken und ich dich fragen werde und was machst du so, dann möchte ich, dass du darauf richtig, richtig geile Antworten hast. Und ich möchte, dass ihr alle das tut. Deswegen schenke ich euch meinen Magnetic Pitch, mein Konzept. Das Konzept, was ich auf Startup-Veranstaltungen, Startups beibringe, innerhalb von einer halben Stunde, damit diese in vier Minuten ihre Idee so präsentieren können, dass die Audience versteht, worum es geht. Denn meistens ist das nämlich nicht der Fall, gerade wenn wir so in technischen Bereichen sind. Und dass die Investoren und die Jury, die da sitzen und bewerten, nämlich am Ende anbeißen und sagen, euch möchte ich finanzieren. Das schaffe ich in 30 Minuten. Das Training, was ich euch hier quasi fast schenke, ist ein bisschen länger, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie jeder von euch einen Pitch für sich individuell gestalten kann, wo du a. deine Zielgruppe qualifizierst und b. ein Gespräch anzettelst, dass derjenige, der dich gerade braucht, auch dir sagt, dass er dich will und du dementsprechend gebeten wirst, statt bitten zu müssen. Ich packe einen symbolischen 5 euro tag da dran. Ja, einfach ähm, um ein Commitment von dir zu bekommen. Das Ding kostet etwas über 100 Euro normalerweise. Ich möchte, dass ihr euch so präsentieren könnt, wie ihr es verdient. Nämlich die Koryphäe, die ihr seid. Das Wissen, den Nutzen, diese brillanten Ideen, die da draußen sind, auch endlich einmal richtig zu formulieren. Das ist mein Anspruch dahingehend und deswegen gebe ich euch das hier mit. So, ich habe von sechs Faktoren gesprochen. Das war Nummer drei. Du brauchst ein Brand, du brauchst eine Strategie, um deine Marke, deinen Nutzen, deine Identität auch richtig auf die Bühne zu bringen. Du brauchst ein Netzwerk, um, um das zu erreichen, was ich euch gleich, gleich sagen werde, nämlich mit den richtigen Menschen in Kontakt zu treten. Ein Netzwerk ist deswegen wichtig, weil heutzutage und gerade die digitale Zeit hat es uns in den letzten anderthalb Jahren oder seit Beginn der Pandemie im Grunde genommen ähm, ja auch vor Augen gehalten, ohne Kollaboration kommen wir in der neuen Welt nicht weiter. Und deswegen, wenn du sagst, oh, Netzwerk, ich bin nicht der Netzwerker, vergiss diesen Mindfuck. Ohne Kollaboration kommen wir in Zukunft nicht weiter. Es ist ein wunderbarer Trend da draußen, dass Unternehmen in den gleichen Branchen sich nicht mehr bekämpfen, in Konkurrenz gehen, sondern verstanden haben, dass wenn sie gemeinsam den Kuchen größer machen, das einzelne Stück für jeden größer wird. Und wenn ihr das einmal kapiert habt, dann können wir da draußen richtig geile Dinge verbringen. Und bitte geht in Kollaboration, arbeiten wir miteinander, um den Markt toller zu machen, um die Segmente größer zu machen, um unsere individuellen Erfolge einfach besser und ja, schöner zu machen. Also da mehr Spaß dran haben und mehr verdienen. Das können wir auch gemeinsam tun. Deswegen ist das Netzwerken wichtig. So. Und wofür das Netzwerk noch wichtig ist, da kommen wir zu Punkt Nummer vier, sind die Bühnen. Ich stehe hier auf einer Bühne. Ich sitze heute auf einer Bühne. Okay, 
Aber ich wäre viel, viel lieber natürlich live vor 500, 1000, 2000 Leuten unterwegs, wie ich das früher sehr, sehr gerne auch international getan habe. Doch ich habe gerade in der Pandemie die digitalen Bühnen umso mehr zu schätzen gewusst. Also es gibt die analogen Bühnen, der Vortrag, die Pressebühne, es gibt den Buch, das sind die analogen oder Live-Bühnen dementsprechend. Es gibt aber auch die digitalen Bühnen. Wir haben die Podcast-Kanäle, wir haben Facebook-Lives, wir haben die Netzwerke, wir haben clubhouse wir haben Editorials, wir haben so viele Möglichkeiten. Auch die Webseite ist so ein ganz klein wenig wie eine Bühne. Warum brauchen wir die? Es gibt, also das Ziel ist ja Umsatz, Umsatzsteigerung. Wie kriegen wir es in der heutigen Zeit, Umsatz zu steigern, indem wir sichtbar sind? Ja? Meine Firma, also Image Sales, ist in drei Bereiche aufgeteilt. Das ist eben Sichtbarkeit, Reichweite und Umsatzsteigerung. Passt zur Bühne ganz gut. Und zwar Sichtbarkeit bedeutet, dass ich erstmal meine Botschaft kommuniziere, rausgehe, dass ich überhaupt stattfinde da draußen. Stattfinde, und deswegen haben wir die, die Podcast Media gegründet, dass gerade Dienstleister, die haben ja, ne, also einen Kugelschreiber kann ich dir mitgeben, du kannst dem Probe schreiben, ein Auto kann ich Probe fahren, aber ganz ehrlich, eine Dienstleistung kann ich erst erleben und mir eine Meinung darüber bilden, wenn ich sie gekauft habe. Das heißt, ich brauche einen riesen Vertrauensvorschuss und deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, was eine ganz andere Art und Weise des Verkaufens dahinter ist. Ich brauche einen riesen Vertrauensvorschuss, um jemanden dazu zu kriegen, auch noch hochpreisige Dienstleistungen einzukaufen. So, wie tue ich das am besten? Am besten, indem ich rausgehe, mich sichtbar mache, kommuniziere. Ja, das heißt, ich gebe hier im Endeffekt mein Wissen weiter, zum Beispiel auch mit einem eigenen Podcast-Kanal. Und das wäre dann eure Bühne. Diese Bühne ist deswegen auch noch so genial. Warum? Weil wenn ihr zu Social Media geht, habt ihr es in den letzten Jahren gemerkt, da kommt der Algorithmus und der klaut euch eure Reichweite. Ja, ihr habt nicht mehr die gleichen äh, Klickzahlen, die gleichen Follower, die Leute, kennt ihr diesen Satz? Ja, du hast doch gesehen, ich habe doch bei Facebook gepostet. Und wie... Also wie, öff, wie viel mehr habt ihr in Antworten? Nee, habe ich nicht gesehen. Es ist nicht ausgespielt worden, weil die Algorithmen einfach darauf getrimmt sind, Geld zu verdienen, dass du Advertising-Budget da reinpackst. Klar, es ist deren Businessmodell, die sind ja auch nicht doof, die müssen ja auch von irgendwas leben. So, das heißt, Sichtbarkeit ist nicht alles. Aber kommen wir nur kurz zum Podcast-Bereich zu. Der Podcast ist deswegen so genial, weil es hier keine Algorithmen gibt. Es gibt auch keine redaktionellen Scheren von der Presse, die dir sagt, wann, wie viel und was, wo von dir stattfindet. Sprich, deiner Sichtbarkeit so gut tut. Dein eigener Podcast-Kanal, da hast du 100% Macht, Kontrolle, was gesendet wird, wann gesendet wird, wie lange gesendet wird und über welche Kanäle es gesendet wird. Und Du musst kein Robert Murdoch mehr sein. Also ein Milliardär ist er ja mittlerweile, um dich irgendwo einzukaufen. Es ist so wahnsinnig schwer, ein Buch zu schreiben. Es ist so wahnsinnig schwer, einen guten Verlag zu finden, wenn du nicht bekannt und nicht routiniert in dem Bereich bist. Das heißt, deine Sichtbarkeit noch nicht hast. Also da bist du auch wieder einer Schere ausgesetzt. Aber ein Podcast-Kanal kann zu einem Bruchteil des Geldes wie das, was du mittlerweile einsetzen musst, um als unbekannter Mensch ein Buch zu veröffentlichen, realisieren. Und du erreichst jede Minute potenziell tausend von Leuten, wenn du es richtig machst. Ja, ähm, eine andere Bühne, die ich zu schätzen gelernt habe, ist Clubhouse. Wer von euch also lernen möchte, wie man Bühnen richtig benutzt, wie man also hochkommt, ja, wie man ähm, in, zu Bühnen eingeladen wird und nicht dafür bezahlen muss, der kann gerne freitags um 18.30 Uhr ja, zu mir auf die Bühne kommen, zum in den Raum oder in den Club Image Self, Name ist Programm, und der Raum jeden Freitag um 18.30 Uhr heißt Bühne schafft Bühne. Dort reden wir mit Experten immer zu einem Schwerpunktthema darüber, wie ihr Bühnen nutzt, welche Bühnen es gibt, welche Regeln es gibt und vor allen Dingen, wie ihr Bühnen nutzt, um neue Bühnen zu bekommen. Denn das ist das Geheimnis dahinter. Lernt, Bühnen zu betreten. Nicht nur zuzusehen. Geht rauf, wenn ihr... Also, nur mal ein Beispiel. Was ich nicht verstehe und deswegen nochmal ein Appell an euch. Bitte macht das. Ich bin zu Gast gewesen bei der Trainerversorgung. Trainerversorgung ist ein Verein, Verband für Trainer, Speaker, Coaches. Also Menschen, die jeden Tag reden und damit auch Geld verdienen. So, und äh, es ging darum, ähm, eine Studie, die ich mir ähm, die Zahlen dann anhören wollte und dementsprechend war ich da. Und es gab vor dem offiziellen Teil immer noch eine Stage, 
wo du 60 Sekunden Zeit hattest, du konntest dich vorher anmelden, 10 Plätze gab es und kurz pitchen konntest, deine Person. Von den 10 Plätzen, die zur Verfügung stehen, und es waren 80 Leute da, 80, waren zwei, die wirklich diese Stage genutzt haben. Beides waren Gäste, ein Mann und ich. Mit dem Ergebnis, dass ich die 60 Sekunden so gut genutzt habe, dass ich gebeten worden bin nach diesem Abend, ob ich nicht einen Vortrag halten möchte. So geht das. Ja? So, so geht das bei mir ständig an der Stelle. Also nutzt, lernt Bühnen zu nutzen, lernt Chancen zu ergreifen, um neue Bühnen zu kriegen, damit ihr damit Sichtbarkeit bekommt und die Reichweite bekommt. Denn Reichweite bedeutet, geteilt werden Menschen erreicht, also eure, eure Sichtbarkeit zu teilen und Menschen zu erreichen, die ihr nicht kennt. Die aber die besten Kunden, Mitarbeiter und Investoren eures Lebens werden können. So, das war Punkt Nummer 4. Nummer 5. Der Markenbotschafter. Es gibt den internen und den externen Markenbotschafter. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Begriffe dafür. Aber du brauchst diese Menschen mit diesem Mindset dahinter. Schauen wir uns den intern an, die Mitarbeiter. Ich war ja selber mal ein paar Jahre angestellt in einem internationalen Großkonzern und ähm, habe mich damals auch, weil ich BWL-Studien nebenbei auch noch gemacht habe, ähm, mit, dem, mit dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit auseinandergesetzt. Und es gibt ein Institut, das Gallup-Institut, was jedes Jahr eine Mitarbeiterzufriedenheitsstudie macht und einen Index erstellt. In drei Kategorien, die Tschakka, was für ein geiles Unternehmen, Typen, ja, ist Kategorie 1. Kategorie 2, ob ich jetzt hier oder bei der Pfefferminzia arbeite, ist mir egal, Hauptsache es gibt einen, äh, ja, einen Check am Ende des Monats. Also diese klassischen 9-to-5-Jobber, vollkommen indifferent, nicht attached, also nicht ähm, identifiziert mit dem Unternehmen. Und dann gibt es noch so einen kleinen Teil, so 17, 18 Prozent, Tendenz steigend, von, ich nenne sie mal die internen Bombenleger, die also alles tun, um bewusst das Unternehmen zu sabotieren. Das Schlimme ist, dass die zweite und die dritte Kategorie über 80 Prozent der befragten Mitarbeiter ausmachen. Und ich stelle dir mal Folgendes vor. Du als Unternehmen brauchst neue Mitarbeiter, weil dir du wirst überrannt von Kunden, aber du hast nicht genug Menschen. Wie geil wäre es, wenn deine Mitarbeiter, die du jetzt schon hast, draußen in der Freizeit, in ihren Netzwerken, auf ihren Bühnen, in voller Inbrunst, Liebe und Leidenschaft über dein Unternehmen reden und dich im Endeffekt weiterempfehlen. Wie, wie geil wäre das? Also quasi die, yay, geilstes Unternehmen ever Typen. So, das ist genial. Passiert aber leider sehr selten. Und ähm, es gibt so diesen, diesen Trend des Employer Brandings. Ich habe euch hier auch eine Folge dazu mitgebracht mit einer Expertin dazu, Ute Helmut Brandt, mit der wir jetzt auch den nächsten Podcast machen. Wenn euch also das Thema Führung in der digitalen Welt interessiert, dann merkt euch diesen Namen wo wir über die Notwendigkeit von Employer-Branding-Maßnahmen gesprochen haben. Das ist nur notwendig, die Marke als Arbeitgeber zu stärken, wenn ich intern dafür gesorgt habe, dass meine Mitarbeiter die Marke nach außen hin mit Füßen treten, die dafür sorgen, zu sagen, was, du willst bei, nee, bei uns? Never! Dann brauchst du Employer-Branding. Dann brauchst du ganz, ganz viel Geld und ganz tolle Argumente nach draußen, um dich als Top-Arbeitgeber darzustellen. Wenn du es aber schaffst, deine Mitarbeiter zu Brand-Evangelists, also Marken-Evangelisten, furchtbares Wort, äh, zu machen. Also zu leidenschaftlichen Vertretern deiner Marke. Und wenn es auch nur deine virtuelle Assistentin ist, ist es vollkommen egal. Dann brauchst du Folgendes nicht mehr zu tun. Was nämlich dann im Außen. Kennt ihr dieses? Ihr seid mit dem Verkaufsgespräch fertig. Kunde hat unten rechts unterschrieben. Und ihr schiebt jetzt dieses Blatt über Kopf zu einem Gesprächspartner rüber. Mein lieber Kunde, Sie sind doch zufrieden mit unserem Gespräch gewesen, oder? Sie kennen doch bestimmt fünf Personen, die meine Dienstleistung oder die meines Unternehmens auch genauso wertschätzen würden wie Sie heute, oder? Mhm. Ich habe Ihnen hier mal einen Zettel vorbereitet, gucken Sie, oder wir gucken jetzt mal gemeinsam in Ihr Telefon, bitte Geben Sie mir doch einfach fünf Namen. Das ist schon alleine aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr möglich. Aber ganz ehrlich, wer von euch arbeitet noch so? Dem könnte ich links und rechts eine Ohrfeige verteilen. Das ist eine nicht mal mehr Steinzeit. Wisst ihr, wie es richtig gemacht wird? Kommt mal zu Clubhouse. 
Ganz ehrlich. Und guckt euch mal Räume an, wo Mario Fürst mit drin ist. Mario Fürst ist Inhaber und Gründer des Startups, ja, mittlerweile ist es kein Startup mehr, dafür ist jetzt zu lange auf dem Markt, von Kloster Kitchen. Kloster Kitchen hat die Getränkebranche revolutioniert, eine komplett eigene ähm, Nische in diesem unfassbar hart umkämpften Markt, in dem Lebensmitteleinzelhandel, LEH genannt, ähm, kreiert. Und ist bei Rewe und Co. gelistet, hat Investoren wie Wörl und Eckes Granini bei sich mit drin, also kann sagen, gemachter Mann. Was passiert, wenn der bei Clubhouse ist? Der muss noch nicht mal als Sprecher oben auf der Bühne sein, sondern irgendwo zu sehen in der Audience. Es hüpfen Leute nach oben, ungefragt und, 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 also das muss man erleben. Ich habe das nicht nur einmal erlebt, sondern jedes Mal. Die singen einen Lobgesang auf dieses Produkt, auf diese Firma. Das ist unvorstellbar. Und ich sitze da hier und denke mir so, was hat der Mann gemacht? Wie viel hat der denen gezahlt? Ne, klassisches Influencer-Marketing würde man meinen. Nee. <lacht> Wie genau das funktioniert, ich habe euch hier mal die Podcast-Folge mitgebracht, beziehungsweise schaut mal in Image Sales Podcast nach, wie das ähm, funktioniert. Dazu gibt es dann die Folge mit Kloster Kitchen. Es ist unfassbar, wie das funktioniert. Aber dann könnt ihr diese fucking Empfehlungsliste in die Tasche, in den Müll stecken und lasst Menschen für euch brennen. Dann werden die euch nämlich neue Kunden, neue Mitarbeiter und Investoren an Land ziehen, ohne dass ihr denen einen Pfennig zahlen müsst. Hört sich das nicht viel geiler an, als jemand so eine Liste rüber zu schieben oder um zu betteln, einen verdammten Empfehlungskunden zu bekommen, dem ich am Telefon auch noch ey, verklickern muss, warum ich ihn jetzt anrufe, ungefragterweise? Ehrlich, die Entscheidung fällt doch wirklich einfach, oder? Punkt 6. Wir sind schon fast am Ende. Guck mal. Also, wir bauen die Marke auf, um etwas zu haben, womit wir uns sichtbar machen. Wir bauen eine Strategie da drumherum, damit wir wissen, wie wir uns sichtbar machen. Wir bauen ein Netzwerk auf, damit wir über unser Netzwerk eine Reichweite bekommen. Wir lernen, wie wir Bühnen nutzen, damit wir Bühnen bekommen, um mehr Reichweite zu kriegen. Also Menschen zu erreichen, die uns noch nicht kennen. Denn das ist ja das, worum es langfristig geht. Und dann gibt es, also das ist speziell für die Dienstleister, aber Hersteller und Produktbetreiber in dem Sinne können das auch nutzen, ist die Art und Weise, wie ihr nach außen kommuniziert. Und zwar, ich habe es vorhin angesprochen, ne? diejenigen, die bei Social Media reine Verkaufsposts, und zwar 100% ihres Postings in Verkaufsposts formulieren und sich wundern, warum nichts passiert, ist, weil so Social Media nicht funktioniert. Social Media hat einen Grund, warum es so heißt. Sozial, Miteinander, Kollaboration, Austausch. Ja? Die Leute wollen kein Bam in the Face, guck mal, 10% auf Tiernahrung bis heute um 24 Uhr, sondern sie wollen inspiriert werden. Sie wollen mitgenommen werden. Sie wollen entertained werden oder sie wollen infotained werden, was auch immer. Und dazu ist das sogenannte Content Marketing unglaublich wichtig. Was bedeutet das? Ich kann Werbung machen, also wir sind die Geilsten, ja, wir haben entsprechend die Angebote und die Preise und die Baba für euch, was immer noch gut funktioniert. Fragezeichen, ja, es wird ja immer noch gemacht, die großen Brands, ob es jetzt Automobil ist, ob es Technologie ist, ob es Kosmetik ist, wie gerade schon erwähnt, finden ja in der Presse, in den Medien, ähm, auch in den sozialen Kanälen statt. Allerdings wandelt es sich. Es wandelt sich von der reinen Werbebotschaft hin zum Storytelling, hin zum Nutzenargumentation, hin zu ein wenig mitgeben. Content Marketing ist auch dafür da, dass ich gefunden werde, dass ich also meine Reichweite über die sogenannte organische Suche erweitere. Es gibt ja so die, die vier großen Suchmaschinen. Das ist Google, klassische Suche. Es ist iTunes, ja, das ist die für die Audiohörer. Es ist... Ähm, Amazon für diejenigen, die mit einer Kaufentscheidung reingehen nach einem Produkt suchen. Es ist YouTube für diejenigen, die wissen wollen, wie etwas funktioniert. Das sind die vier großen Suchmaschinen. Und wenn ihr dort nicht stattfindet, habt ihr eigentlich auch schon verloren. Denn in jeder eurer Nische ist schon irgendjemand da. Und der bekommt dann die Zeit geschenkt. Das heißt, wenn ihr mit Content, also sprich mit Inhalten, irgendwo auf irgendwelchen Plattformen stattfindet, ob es ein Buch ist, ob es ein Kurs ist ob es ein How-To-Video ist oder ob es ein Podcast ist, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Habt ihr schon mal einen riesen Fortschritt? Denn ihr könnt die Menschen inspirieren, von euch überzeugen, begeistern, eine Identifikation schaffen, ohne dass ihr denen 
am Telefon eure Zeit, also ihr müsst eure Zeit in dem Moment nicht einzeln investieren, sondern ihr könnt mit einem Video, mit einem Podcast, mit einem Artikel, mit einem Buch gleichzeitig hunderte von Menschen bespielen. Das ist ein Faktor dann dahinter. Und diejenigen können sich entscheiden, und da ist dieser Twist, den wir ganz am Anfang besprochen haben, können sich entscheiden, ob sie bei dir kaufen wollen oder ob du einfach nicht die richtige, der richtige Dienstleister oder der richtige Hersteller für sie bist. Das ist doch auch eine geile Info. Wenn du sagst, nee, ich will aber alle, vergiss das. Du willst die, die zu dir passen, die, die deine Preise bezahlen wollen, die, die deine Prozesse wertschätzen, die deine Art und Weise schätzen. Ich, ich bin Maschinengewehr, ich bin schnell, ich bin, ich bin laut, ich bin dementsprechend eine, die jeden Fehler findet. Das will nicht jeder. Ja, ich frage meine Kunden am Anfang äh, der Strategiegespräche, also ich werde ja eben, das ist so die dritte Ebene, ne, warum Umsatz nicht funktioniert, wenn ich Sichtbarkeit und Reichweite habe. Umsatz funktioniert dann nicht, wenn irgendwo ein Fehler im System ist. Und meine Kunden holen mich rein und sagen, komm, guck dir unseren Podcast an oder guck dir unsere Firma, unsere Kommunikationsstrategie an, was ist da falsch? Und ich frage am Anfang auch, willst du mit Wattebällchen beworfen werden? Also die Ei, Ei, alles ist gut, vielleicht könnte man da ein bisschen. Oder wollt ihr die blanke, ehrliche Wahrheit, damit ihr euch wirklich weiterentwickeln könnt? Keiner sagt mir, komm, wirf mit Wattebällchen. Ich bin aber wirklich sehr ehrlich und sehr direkt und es kann auch wehtun. Aber ganz ehrlich, ohne Schmerzen gibt es keinen Fortschritt. Ja, und die zahlen mir eine Menge Geld dafür, aber sie sparen das Hundertfache teilweise, wenn ich ihnen die Fehler aufzeige, weil sie im Nachgang das sofort reparieren können und dann plötzlich diese ganzen Imageverluste, die sie am Anfang hatten, nicht mehr haben und dementsprechend viel, viel erfolgreicher sind. So, Content. Werbemarketing versus Content. Wir haben über die Suchmaschine gesprochen. Wir haben ähm, vorhin schon über das Probefahren gesprochen. Ja? Ich kann ein Produkt Eben Probe fahren, Probe ausprobieren, eine Dienstleistung nicht. Und hierfür bietet sich Content nun mal grandios an. Meine Lieben, zum Schluss, denkt daran, ähm, der Magnetic Pitch schafft euch die Antwort auf, und was machen sie so? Du qualifizierst deine Zielgruppe aus einer Gruppe heraus. Du schaffst Identifikation, der weiß, wovon du sprichst und ob er das gerade braucht. Und du kannst damit jede Bühne mit einem guten Gewissen betreten, dass du dich nicht um Kopf und Kragen sprichst. Und wenn dir das keine 5 Euro wert ist, das nicht wert bist, in deine Zukunft, in deine Auffindbarkeit demnächst zu investieren, weiß ich auch nicht. Wir haben von Sichtbarkeit, Reichweite und Umsatzsteigerung gesprochen. Das sind Buzzwords unserer heutigen Zeit. Das sind allerdings Ziele. Und die Frage ist, welchen Weg möchtest du gehen? Den, den harten, den um Preise falschen, den ähm, Argumente auswendig lernen und die Konkurrenz ausspähen, damit du auf Vergleichsargumente gefasst bist oder den Spieß rumzudrehen. Entscheidest du dich, ich nenne es die Abkürzung zu gehen, entscheidest du dich dafür, ohne Zeitverlust, auf dem Weg raus aus der Vergleichbarkeit hin zu einem Image, was für dich verkauft. Egal, was du nach dieser knappen Stunde, die wir miteinander verbracht haben, für dich entscheidest, welchen Weg du gehen willst. Ich wünsche dir damit viel Erfolg. Und wenn du sagst, Image, das für mich verkauft, ist geil, darfst du dich gerne überall auf dieser Welt, auf jeder Plattform mit mir vernetzen und weiterhin von den Themen, die ich im Content Marketing rausgebe und die Bühnen, die ich dir zur Verfügung stelle, nutzen. Aber du musst es tun. Macht's gut. Ciao.